¿cómo llevan ustedes, por ejemplo, Eduardo, como proveedores de tecnología, estas eh, iniciativas de integración para darle a una empresa una solución más que una, digamos, venta de equipo? Bueno, eh, nosotros tratamos de hacer un análisis de la necesidad del cliente y de ahí se le dan opciones tecnológicas. Eh, nosotros hemos intentado traer cada vez equipos de más calidad con mejores tecnologías. Aquí en México todavía tenemos la idea de, ah, es barato, es bueno. No, no siempre. Muchas veces es necesario tener una buena inversión para tener una muy buena calidad de, en tus productos. Eh, nosotros ayudamos con eso al cliente, ¿no? los guiamos a buscar lo que ellos necesitan para poder brindar el mejor servicio o sus mejores maquinados. Muchas veces incluso el invertir en cierto tipo de maquinaria te genera nuevos proyectos, ¿no? o sea, te da la capacidad para generar otro tipo de proyectos y, y esto es, eh, se vuelve un círculo virtuoso. ¿no? Eh, Ustedes, eh, Gabriela, ¿tú cómo has visto esto tanto en tu empresa como con eh, eh, los clientes que tú atiendes? Sobre el tema de los equipos, de la adquisición de equipos. Bueno, eh, al final del día el cliente es el que te está poniendo como que la vara que tienes que brincar, este, hablando en temas de calidad, de temas de equipamiento, etcétera. Y son los mismos proyectos los que te van demandando estas nuevas tecnologías. Entonces tienes que seleccionar bien tus procesos y, y para dónde quieres ir y es el tipo de equipo que vas a, a adquirir. ¿no? Hablando del tema de, de, de la adquisición de tecnología, eh, esto debe, ser un, debe estar dentro de tu presupuesto. Debe haber un presupuesto precisamente para, para poder estarte actualizando y no quedarte obsoleto porque pues siempre hay alguien atrás. Ahora, ¿cuándo lo justifica el proyecto? Por ejemplo, ¿haces la integración de, de, de maquinaria o de nuevas tecnologías un poquito en el aporte que puede dar en tu cadena productiva? Entonces, ¿cómo justifica el proyecto? ¿Es encontrar prácticamente tus cadenas de suministro, tu maquinaria, la localización de la maquinaria, tu soporte técnico, el cómo vas a hacer tú la máquina, cómo la vas a operar, cómo te van a capacitar al personal y cómo vas a poder sacarle el provecho a la suma de todo eso dentro de tus instalaciones, realizando una pieza, entregándote el producto. Yo creo que debes sumar todos esos factores para poder decir, esta es la máquina que necesito para poder integrar mi cadena de producción, para poder sacarle provecho y poder entregar piezas, sacar material, etc. Tú ibas a decir algo al respecto. Así es. Eh, bueno, yo lo veo de este punto. ¿no? Ya como proveedor de maquinaria ya no puede ser solo un proveedor de maquinaria, no es solo venderle al cliente. La idea es darle una consultoría y poder justamente cumplir con todas sus necesidades ajustándote a su presupuesto ¿no? siempre es buscar ayudar a la gente sin solo su necesidad de el momento de ahorita, ¿no? Estoy aquí en México estamos muy acostumbrados a, yo ahorita me pidieron esto y necesito esta máquina yo creo que deberíamos de empezar a tener una mentalidad más de prevención ¿no? como en Europa sí. Sí, Gabriela. yo creo que es importante eh... Así como es importante tus clientes, es importante tu cadena de proveedores. Yo creo que proveedores que te vendan por vender, yo creo que ya no caben, no caben en esta industria. O sea, tiene que ser tu aliado, tiene que ser eh, tu consultor, como dice, y, y tiene que ser tu compañero en este proceso. Porque al final del día es una cadena y si algo nos dejó de aprendizaje este tema de pandemia es la colaboración.